போச்சி வணக்கம் நண்பர்களே உங்களை சிரிக்க வைக்கக்கூடிய நாலு அற்புதமான கதைகளோ கூடவே மூணு பாட்டுகளோடையோ நான் இங்க வந்திருக்கிறேன் என்ன சந்தோஷமா முதல்ல நம்ம ஒரு கதை கேட்கலாம் ஆரம்பிக்கலாமா நாட்டுக்குள்ளே இருக்கிற ஒரு ஆடு ஒரு நாள் காட்டுக்கு வந்துச்சு அப்போ முன்னாடி ஒரு சிங்கம் நின்னுச்சு ஆடு பயப்படுமா இல்ல சிங்கம் பயப்படுமா வாங்க நம்ம கதைய பார்க்கலாம் ஒரு நாள் ஆடு ஒண்ணு வழி தவறி போய் காட்டுக்கு வந்துருச்சு காட்டோட பசுமைய பார்த்து ஆடு அசந்து போய் நின்னுடுச்சு அழகா இருக்கு நிறைய புல்லு இருக்கு இத போய் மனுஷங்க எல்லாம் காடு காடுன்னு சொல்லி பயன்படுத்திட்டு இருந்தாங்க அதுக்குள்ள போய் ஓய்வெடுப்போம் அந்த சமயத்துல கொகைக்கு சொந்தக்காரனான சிங்கம் அங்க வந்து சேர்ந்துச்சு என் குகைக்குள்ள வர்றதுக்கு என்ன தைரியம் இருக்கணும் இது எந்த மிருகம் இது வரைக்கும் நான் இதை காட்டுல பார்த்ததே இல்லையே ஆட்டோட உருவத்தை பார்த்த சிங்கம் பயந்து போயிடுச்சு எதுக்கும் தள்ளி ஏன் இப்போ என் கொகைக்குள்ள யார் அது எப்படியும் சாக போறோம் எதுக்கும் ஒரு முயற்சி பண்ணி பார்த்த என்ன இருந்து மரியாதைய வெளிய போ சக்கரவர்த்தி எல்லா காடுகளுக்கும் ராஜா உனக்காக தான் நான் இங்க காத்துக்கிட்டு இருக்கேன் இத கேட்ட சிங்கம் பயந்து ஓடிடுச்சு ஆனா இத எல்லாத்தையும் மறைஞ்சிருந்து ஒரு நரி கேட்டுக்கிட்டு இருந்தது உண்மை என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு அந்த நரி சிங்கத்துக்கு பின்னாடியே ஓடுச்சு ராஜா கொஞ்சம் நில்லுங்க என்ன பிரச்சனை ராஜா ஏன் இப்படி பதட்டமா ஓடிட்டு இருக்கீங்க உன்னை பார்த்தது நல்லதா போச்சு நீ சக்கரவர்த்திய பார்த்திருக்கியா சக்கரவர்த்தியா ஆமா அப்படி ஒரு மிருகம் என்னோட கொகைக்குள்ள இருக்குது இனிமே இந்த காட்டை என்னால் ஆள முடியாது ராஜா இல்லாத ஒரு காட்டை தேடி கண்டுபிடிச்சாதான் உண்டு இந்த சிங்கம் ஆள் மட்டும்தான் வளர்ந்துருக்கு ஆனா அறிவு அதுக்கு கொஞ்சம் கூட வளரல ராஜா உங்களை யாரோ ஏமாத்திருக்காங்க உன்னை என்னன்னு நான் போய் பார்த்துட்டு வரேன் பெரிய அசகாய சூரன் நினப்பு போன வேகத்திலேயே திரும்பி வர போற நரி குகைய நோக்கி ஓடி வந்தது வெளியே இருக்க கால் தடத்தை பார்த்த உடனேயே குகைக்குள்ள இருக்கிற மிருகம் என்னன்னு கண்டுபிடிச்சிருச்சு ராஜா உங்க குகைக்குள்ள ஒரு ஆடுதான் இருக்கு ஆடா அதை எப்படி நீ கண்டுபிடிச்ச நான் எத்தனையோ ஆடு கிராமத்துல இருந்து திருடிட்டு வந்திருக்க நீங்க தைரியமா வாங்க 
பயமா இருந்துச்சுனா ஏ பின்னாடி ஒளிஞ்சிட்டே வாங்க இந்த காட்டுக்கே ராஜா வானனா அல்போ இந்த நரி பின்னாடி ஒளிஞ்சிட்டு போறதா சே ராஜா நம்ம வால ஒண்ணா சேர்த்து கட்டிக்கல ஒருவேளை அந்த ஆடு சாப்பிடதா இருந்தா முதல்ல அது என்ன சாப்பிடட்டும் நீங்க வாங்க ராஜா நரி சொன்ன மாதிரியே சிங்கம் தன்னோட வால நரியோட வாலோட கட்டிக்கிட்டு குகைய நோக்கி வந்தது சிங்கத்தையும் நரியையும் ஒன்னா பார்த்த ஆடு பயந்து போயிடுச்சு ஆனா ரெண்டு பேரோட வாலும் ஒன்னா கட்டி இருக்கிறத பார்த்த உடனேயே ஆட்டுக்கு விஷயம் புரிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா இந்த நரி கொடுத்த தைரியத்துலதான் சிங்கம் திரும்ப வந்திருக்கா இப்ப என்ன பண்றேன்னு பாரு எப்ப வந்தீங்க சக்கரவர்த்தி உனக்காக தான் நான் ரொம்ப நேரமா காத்துக்கிட்டு இருக்கேன் அரும நண்பா பரவாயில்ல இருக்கட்டும் எப்படியும் சிங்கத்தை கூட்டிட்டு வந்துட்டிய அது போதும் சதிகாரா நீதான் உண்மையான தந்திரக்கார நரி ஒரு சிங்கத்தை சாப்பிடணும்னு ஆசையா இருக்குன்னு சொன்ன உடனே நீ ராஜாவே கூட்டிட்டு வந்துட்டியே இன்னும் என்ன பாத்துக்கிட்டு இருக்க அந்த கிழவன உள்ள தள்ளி விடு இல்லனா நான் அங்க வரவா இத கேட்ட உடனே சிங்கம் தலை தெரிக்க ஓடிடுச்சு அதுக்கப்புறம் நரியோட நிலைமைய சொல்லித்தான் தெரியணுமா என்ன
ஒரு கதை சொல்ல போற ஒரு பழைய கதை ஒரு சாதாரண மனுஷன் ஒரு புளிய காப்பாத்தினா ஆனா அந்த புளி இருக்குல்ல அத அவன சாப்பிடணும் நினைச்சது அப்ப அங்க ஒரு புத்திசாலி வந்தா அவன் என்ன பண்ணானே உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கணுமா அப்ப சரி வாங்க நாம அந்த கதைய பாக்கலாம் ஒரு நாள் வேட்டைக்காரனோட கூண்டுக்குள்ள வசம்மா சிக்கிக்கிச்சு ஒரு புலி இந்த ஆளை வச்சு எப்படியாவது தப்பிச்சிட வேண்டியதுதான் இது என்னடா கூத்து புலி பிரார்த்தனை பண்ணுது அடே மானிடா உனக்கு கடவுள் கிட்ட இருந்து ஒரு செய்தி வந்திருக்கு அத சொல்ற கேக்குறியா தெய்வத்து கிட்ட இருந்து செய்தியா ஆமா எனக்கு கடவுள் கிட்ட இருந்து கிடைச்ச செய்தி என்னன்னா ஒரு பாவப்பட்ட மனுஷன் என்ன தேடி வருவான்னு அப்படி அவன் வரும்போது அவன் கிட்ட இந்த செய்திய சொல்லிடுன்னு கடவுள் என் கிட்ட சொன்னாரு அந்த மனுஷன் நீங்க தானு நினைக்கிறேன் அப்படின்னா சீக்கிரமா சொல்லு அந்த செய்திய கேட்க காத்துக்கிட்டு இருக்க சரி சரி சொல்றேன் ஆனா முதல்ல என்ன இந்த கூண்டுல இருந்து திறந்து விடு திறந்து விடணுமா திறந்து விட்டா நீ என்ன சாப்பிட்டுடுவியே ஆனா திறந்து விட்டா தான் அந்த செய்தியை சொல்லுவேன்னு புலி பிடிவாதமா சொல்லிடுச்சு அத நம்பி அந்த மனுஷனும் கூண்ட திறந்து விட்டுட்டான் சரி செய்திய சொல்லு நீ என்னோட உணவாக போகிறங்கிறது தான் கடவுள் என் கிட்ட சொன்ன செய்தி கொடுபக்கார புலிய உதவி செஞ்சு எனக்கே நீ துரோகம் பண்றியா நீ என் இப்ப எதை சொன்னாலும் பிரயோஜனம் இல்ல நீ இப்ப எனக்கு உணவாக போற எனக்கு ரொம்ப பசிக்குது அந்த மனுஷன் கெஞ்சி கேட்டதுனால தப்பிக்கிறதுக்கு ஒரு வழி சொல்லுச்சு அந்த புலி சரி நாம ஒரு மூணு பேரோட கருத்தை கேட்போம் அதுல யாராவது ஒருத்தர் உன்னை கொல்ல வேணான்னு சொன்னா கூட நான் உன்னை உயிரோட விட்டுறேன் புலியும் அந்த மனுஷனும் யாராவது வராங்களான்னு தேடிக்கிட்டு போனாங்க இந்த புலிய நான் கூண்டுல இருந்து காப்பாத்தின ஆனா காப்பாத்தின என்னையே இந்த புலி திங்க வருது இது நியாயமான்னு சொல்லு அவங்க <laughs> 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 ஒருத்தர தேடி அவங்க போனாங்க நடந்த விஷயம் எல்லாம் கேட்ட நரிக்கு பிரச்சனை எவ்வளவு பெருசுன்னு புரிஞ்சுது நீங்க சொல்ற விஷயம் என்னன்னு எனக்கு சரியா புரிய மாட்டேங்குதே அப்போ இந்த மனுஷன் கூண்டுல இருக்கும் போது பூலி அந்த பக்கமா வந்தீங்க கரெக்ட் தானே அட முட்டாளே நான் தான் கூண்டுக்குள்ள இருந்தேன் ஓ அப்படியா அப்போ இந்த மனுஷன் பிரார்த்தனை பண்ணிட்டு இருந்தா கண்ணு திறந்து பார்த்தப்போ நீங்க முன்னாடி இருந்தீங்க சரிதானே ஐயோ என்ன உளர்ற 
நான் தான் கூண்டுக்குள்ள கடவுளை வேண்டிக்கிட்டு இருந்தேன் ஓ இப்ப புரியுது அப்ப போலி என்ன நீங்க கூண்டுல இருந்திருக்கீங்க அப்போ நீங்க எப்படி இங்க வந்தீங்க புரியாத மாதிரி அந்த நரி மறுபடியும் கேட்டுச்சு மடச்சாம்பிராணி நான் சொல்றதுவும் மண்டையில ஏறவே இல்லையா இதுல என்னமோ ஒரு பிரச்சனை இருக்கு இதெல்லாம் நடந்துச்சுல அந்த இடத்துக்கு நம்ம போய் பாக்கலாமா ஆ சரி சரி வா மனுஷனும் புலியும் நரியும் காட்டுல அந்த கூண்டு இருந்த இடத்துக்கு போனாங்க சரி இதெல்லாம் எப்படி நடந்துச்சுன்னு நான் இப்ப பாக்கணும்னு ஆசைப்படுற முதல்ல மனுஷன் கூட்டுக்குள்ள போகட்டும் புலி என்ன நீங்க எங்க இருந்து பிரார்த்தனை பண்ணீங்களோ அங்க போய் பிரார்த்தனை பண்ணுங்க போங்க இந்த கூறு கட்ட நரிக்கு நான் எத்தனை தடவை சொல்றது நான் தான் கூண்டுக்குள்ள இருந்தேன் அது எப்படி புலி என்ன நீங்க எப்படி கூண்டுல அடைஞ்சிருக்க முடியும் இதோ நல்லா உன் கண்ணை திறந்து பாரு இந்த மாதிரி தான் நான் கூண்டுக்குள்ள இருந்தேன் இப்ப புரியுதா சரி ஒத்துக்குற இப்ப நீங்க அந்த கூண்ட மூடுங்க நீங்க அதை எப்படி திறந்தீங்கன்னு நான் அப்புறமா பாக்குறேன் இப்ப கூட்ட திறக்கட்டுமா ஆட முட்டால் மனுஷா உங்களை மாதிரி ஒரு முட்டால நான் இது வரைக்கும் பார்த்ததே இல்ல சீக்கிரமா இங்க தப்பிச்சு ஓட பாருங்க இத கேட்ட உடனே அந்த மனுஷன் நரிக்கு நன்றி கூட சொல்லாம தலை தெரிக்க தப்பிச்சு ஓடிட்டான்
பார்க்க போய் விருந்து சாப்பிட்ருக்கீங்கல்ல அப்படின்னா ஒரு புளியோட கல்யாணம் எப்படி இருக்கோட சொல்றீங்களா ஏதோ ஒரு புளி கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்ட கதை இது வடகிழக்கு மாநிலங்களில் சொல்லப்படுற ஒரு நாடோடி கதை ஒரு நாள் ஒரு பூசாரி காட்டு வழியா தன்னோட கிராமத்துக்கு போகும்போது ஒரு புலி கிட்ட மாட்டிக்கிட்டாரு ஆனா அந்த புலிக்கு பூசாரிய பார்த்து பாவமா இருந்தது தாத்தா தாத்தா நீங்க எங்க போறீங்க அதுவா நான் ஒரு கல்யாணத்துக்கு போயிட்டு திரும்பி வந்துகிட்டு இருக்கேன் கல்யாணமா ஆமா தாத்தா கல்யாணம்னா என்னது ஒரு ஆணும் பொண்ணும் வாழ்க்கைய தொடங்கறதுக்கு முன்னாடி அவங்களுக்கு செய்யறது தான் கல்யாணம் ஓஹோ அப்படியா அப்படின்னா தாத்தா எனக்கும் ஒரு கல்யாணம் பண்ணணும் உயிர் தப்பிக்கணும்னா இதுகிட்ட ஏதாவது ஒரு தந்திரம் செஞ்சு தப்பிச்சா தான் உண்டு சரி நீ என்ன பண்ற ஒரு ரெண்டு நாள் கழிச்சு என்னோட வீட்டுக்கு வா ஒரு அழகான பெண் புலிய உனக்காக பார்த்து வைக்கிறேன் அது கூட உனக்கு கல்யாணம் பண்ணி வைக்கிறேன் புலிக்கிட்ட இருந்து தப்பிச்சு வந்த அந்த பூசாரி நடந்ததை தன்னோட நண்பர்கள் கிட்ட சொல்லி அவங்களோட உதவியோட ஒரு பெரிய கூட்ட செஞ்சாரு புலிக்காக காத்திருந்தாங்க இதுவும் கல்யாணத்துல ஒரு சடங்கு அதுக்கு என்ன தாத்தா நான் இப்பவே நீங்க சொன்ன மாதிரி கூண்டுக்குள்ள போயிடுறேன் கல்யாணம் பண்றதுக்கு இவ்வளவு கஷ்டப்படணும்னு எனக்கு தெரியாம போயிடுச்சே ஆள விட்டுருக்கப்பா எனக்கு கல்யாணமே வேண்டாம் கல்யாணம் பண்றதுக்கு முன்னாடி நான் செத்துருவோம் போல இருக்கு காப்பாத்துங்க யாராவது காப்பாத்துங்களே ஆசைப்படுற <laughs> வாங்குவோம் <laughs> தாத்தா தாத்தா ஐயோ அந்த புலி சாகல போல இருக்கே என்ன கொண்ணு திங்கணுங்கிறதுக்காக இன்னொரு புலிய துணைக்கு கூட்டிட்டு வந்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன் என்ன பண்றது தாத்தா தாத்தா 
சீக்கிரமா வாங்க உங்க ஆசிர்வாதத்தால எனக்கு கல்யாணம் ஆயிடுச்சு நான் என் பொண்டாட்டிய கூட்டிட்டு வந்திருக்கேன் வந்து பாருங்க நீங்க எங்களை ஆசிர்வாதம் பண்ணணும் இந்த தாத்தாவுக்கு இப்ப சுத்தமா உடம்பு சரியில்லை ஆனாலும் ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு என்னோட ஆசீர்வாதம் உங்களுக்கு எப்பவுமே இருக்கும் தட்சணைய வச்சுட்டு கிளம்புற வழிய பாருங்க தெய்வம் தான் என்ன காப்பாத்துச்சு குருவி உட்கார பணம் பழம் உழுந்த கதையா போச்சு அடுத்தது நம்ம கேட்க போறது ஒரு யானையோட பாட்டு நம்ம காலத்துக்கு முன்னாடி ஒரு தையல்காரு தினமும் பழம் கொடுத்து ஒரு யானையை நண்பனாக்கி வச்சிருந்தான் ஆனா ஒரு நாள் அந்த யானைய ஏமாத்திட்டான் இந்த கதையை நம்ம பாட்டா பாடலாமா வாங்க நண்பர்களே ரெங்கநாத நூரில் ஒரு கும்ப ஞானை கெட்டிக்காரன் சொட்டிக்காரன் கும்ப ஞானை ரங்கநாத நூரில் ஒரு கும்ப ஞானை கெட்டிக்காரன் சுட்டிக்காரன் கும்ப ஞானை ஆற்றல் உதைச்ச நீச்சல் அடிக்கும் கும்ப ஞானை குரு கரு பெண் சுறு சுறு பெண் கும்ப ஞானை ரங்கநாத நூரில் ஒரு கும்ப ஞானை கெட்டிக்காரன் சுட்டிக்காரன் கும்ப ஞானை குளிப்பதற்கு போகும் போது வலியில் உள்ள கையில் கடையில் வந்த நேர்பான் ஆற்றில் அவன் குளிப்பதற்கு போகும் போது வழியில் உள்ள தையல் கடையில் வந்த கும்ப 
பனானை இப்போ நம்ம ஊர்ல இருக்கிற ஒரு பாட்டி கதைய கேக்கலாமா குண்டம்மா குண்டப்பா அவங்க ரெண்டு பேரும் ஒரு நாள் குழிப்பணியாரை செஞ்சாங்க ஆனா அந்த குழிப்பணியாரை சாப்பிடறதுக்கு ஒருத்தர் வந்தாரு யாரு தெரியுமா ஒரு சிரித்த ஐயோ சிரித்த பணியார சாப்பிடுமா அதையும் பார்த்திடலாம் ஒரு சமயத்துல ஒரு கிராமத்துல உருவத்துல குள்ளமான ஒரு கணவன் மனைவி வாழ்ந்துகிட்டு இருந்தாங்க குள்ளனோ குள்ளியோ குள்ள சரியான சோம்பேறி குள்ளியோ சரியான திண்ணி பண்டாரம் ஒரு நாள் குள்ளி காலையில எழுந்திருக்கும் போது பக்கத்து வீட்டுல இருந்து நெய் பணியாரத்தோட வாட அவளோட மூக்க தொலைச்சுது குள்ளிக்கு ஆசைய அடக்க முடியல கடவுளே இப்படி ஆசைய அடக்கிக்கிட்டு எத்தனை நாளைக்கு இருக்கிறது அடியே முதல்ல அவங்க பணியார செய்யட்டும் அவங்க செஞ்சு முடிச்சதுக்கு அப்புறமா நாம அங்க போலாம் என்ன இருந்தாலும் ஒரு ரெண்டு பணியாரமாவது நமக்கு கொடுக்க மாட்டாங்களா என்னது ரெண்டு நெய் பணியாரமா அது யாருக்கு பத்தும் அதெல்லாம் சரிப்பட்டு வராது எனக்கும் நெய் பணியாரம் பண்ண தெரியும் எப்படி அதுக்கு தேவையான பொருள் எல்லாம் நான் எங்க அம்மா வீட்டுல இருந்து கொண்டு வரேன் நீங்க என்ன பண்றீங்க காட்டுக்கு போய் விறகு வெட்டி கொண்டு வாங்க நீ போய் முதல்ல பொருள் எல்லாம் எடுத்துக்கிட்டு வா நீ வந்ததுக்கு அப்புறம் நாம ரெண்டு பேரும் காட்டுக்குள்ள போலாம் குள்ளி தன்னோட அம்மா வீட்டுக்கு போய் நெய் பணியாரம் செய்யறதுக்கு தேவையான பொருட்களை எடுத்துட்டு வந்தா குள்ள குள்ளிய கூட்டிட்டு விறகுடிக்கிறதுக்காக காட்டுக்கு போனான் அவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து கண்ணில் பட்ட சொல்லிகளை எல்லாம் சேகரிச்சு ரெண்டு கட்டா கட்டி வச்சாங்க இந்த கட்டை எடுத்துக்க இவ்வளோ விறகு வச்சு நான் நூறு நெய் பணியாரம் பண்ணுவேன் எப்படா நெய் பணியாரம் சாப்பிடுவோம் ஆசையா இருக்கு அப்பத்தான் ஒரு பிரச்சனை குள்ளனோட தலையில யாரு விறகு கட்டை ஏத்தி வைக்கிறது பயப்பட வேண்டாம் நீங்க பேசின எல்லாத்தையும் நான் கேட்டேன் விறகு நான் தூக்கி விடுறேன் ஆனா நீங்க எனக்கு பத்து பணியாரம் தரணும் தருவீங்களா வேற வழி தெரியாம குள்ளனும் குள்ளியும் அந்த சிறுத்த சொன்னதுக்கு சம்மதிச்சாங்க குள்ளனும் குள்ளியும் விறகெல்லாம் சேகரிச்சுட்டு வீட்டுக்கு வந்தாங்க வீட்டுக்கு வந்ததும் வராததுமா அரிசி மாவை குழைச்சு வெள்ளத்தோட சேர்த்து நெய் கலந்து குள்ளி நெய் பணியாரம் சுட்டா மொத்தம் பதினாறு நெய் பணியாரம் இதுல பத்து சிறுத்தைக்கு மீதி ஆறு பணியாரம் இருக்குல்ல அதுல மூணு உனக்கு மூணு எனக்கு மூணே மூணு நெய் பணியாரம்மா ரொம்ப சுவையா இருக்கு நம்ம இன்னும் ரெண்டு சாப்பிட்டா என்ன கஷ்டப்பட்டு சிறுத்த ஒண்ணு இத சமைக்கலையே நெய் பணியாரத்தை சாப்பிட்டு முடிச்சதும் குள்ளனுக்கும் குள்ளிக்கும் மறுபடியும் கண்ணு தட்டு மேல போச்சு தட்டுல இன்னும் ஆறு நெய் பணியாரம் பாக்கி இருந்தது பிறகு கட்ட சிறுத்த தூக்கி மட்டும் தானே விட்டுது அதுக்கு ரெண்டு பணியாரம் போதும் ஆமாமா இது போதும் இது போதும் பயங்கரது <laughs> அந்த சிறுத்தைய நாம துரத்தி விட்டுறலாம் ராத்திரி ஆனதும் சிறுத்த வந்தது ஏ இங்க யாரும் இல்லையா எங்க என்னோட பணியாரம் 
வெளியில வாங்க என்னை ஏமாத்திடலான்னு பாக்காதீங்க நான் இப்ப யாருன்னு உங்களுக்கு காட்டுறேன் முடியலே தண்ணி தண்ணி என்னால முடியலே ஐயோ பாம்பு பாத்தியா நாம போட்ட தீட்டம் பழிச்சிருச்சு நினைச்ச மாதிரியே சிறுத்த கிணத்துக்குள்ள விழுந்துருச்சு கிணத்துல விழுந்த சிறுத்தைய பாக்குறதுக்காக குள்ளனும் குள்ளியும் கீழே இறங்கினாங்க ஆனா கிணத்தடியில சிந்தி இருந்த எண்ணெயில காலை வச்சு வழுக்கி குள்ளனும் குள்ளியும் கிணத்துக்குள்ள விழுந்துட்டாங்க இதத்தான் தன் வினை தன்னை சூடுன்னு பெரியவங்க சொல்லுவாங்க கதை பாட்டு எல்லாமே உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்க நண்பர்களே நிறைய கதை பாட்டோட நான் மறுபடியும் வருவேன் குட் பாய் Cheat! <laughs>